হ্যালো স্টুডেন্টস আবার আসলাম তোমাদের সামনে নতুন ভিডিও নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব পরন্ত বস্তু সূত্র এবং মহাকর্ষ অভিকর্ষ নিয়ে একটা বিস্তারিত বেসিক তাহলে তোমাদের সামনে আজকে দাঁড় করাতে পারি আমি আজকে সেভাবে তোমাদের সামনে এই লেকচারটা উপস্থাপন করব তার আগে বলে নিচ্ছি তোমাদের যদি আমার ভিডিও তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করে জানাবে যে কেমন হয়েছে কেমন ভালো লাগছে আর যদি ভিডিও খারাপ হয় তাহলে বলবে যে আরও কিভাবে আমি ভালো ভিডিও করতে পারি অথবা আমার ভিডিওতে কোথায় সমস্যা হচ্ছে যাতে আমি পরবর্তীতে এই সমস্যাগুলো দূর করে সামনে আসতে পারি আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে যাতে পরবর্তী সব ভিডিও তোমরা পেতে পারো তাহলে আমরা আজকে চলে যাই প্রথমে যাব যে মহাকর্ষ এবং অভিকর্ষ আসলে এই টপিকগুলো কিন্তু আমাদের বইয়ে আসে কিন্তু আমি চাইছি যে বইয়ে যেগুলো থাকে তার মধ্যেও কিছু ফাঁক পাকড় থেকে যাই যে আমরা আসলে ব্যাপারগুলো অনেক সময় বুঝতে পারি না কারণ বইয়ে তো এত বিস্তারিত করে বলে দেওয়া সম্ভব না তো মহাকর্ষ অভিকর্ষ সম্পর্কে যখন জানি তখন আমাদের সামনে প্রথমে আসি কি যে মহাবিশ্বের যে কোনো দুইটা বস্তু একে অন্যকে আকর্ষণ করে তাহলে আমার এই কলম এই কলমের যে ক্যাপ আছে তারাই তাদের মধ্যে একটা আকর্ষণ আছে এই কলমের সাথে এই বোর্ড তার আকর্ষণ আছে আমার সাথে এই পৃথিবী আমার সাথে সূর্য চন্দ্র মানে চারপাশে যা আছে প্রতি দুইটা বস্তুই একে অন্যকে আকর্ষণ করতেছে এই মহাবিশ্বে তাহলে অভিকর্ষ এবং মহাকর্ষ দুইটার মধ্যে মেন পার্থক্য হল যে কোনো দুইটা বস্তুর মধ্যে খাতা কলম অথবা আমি আমি প্লাস কলম আমি আর সাথে কলমের যে আকর্ষণ কাজ করছে এটা অথবা মনে করে যে এই হোয়াইট বোর্ডের সাথে আমার যে আকর্ষণ ওইগুলা মানে যে কোনো দুইটা বস্তুর আকর্ষণ তাকে বলা হয় মহাকর্ষ তারপরে হইতে পারে আমার সাথে পৃথিবীর যে আকর্ষণ ওইটাও এক ধরনের মহাকর্ষ আমি বিস্তারিত বলতেছি এবার অভিকর্ষে চলে গেলে তারপর বুঝতে পারবে ব্যাপারটা অভিকর্ষ কাকে বলে অভিকর্ষের মধ্যে অবশ্যই পৃথিবীর সাথে অন্য একটা বস্তুর আকর্ষণ থাকবে এখানে কিন্তু খাতা কলম মানে যে কোনো দুইটা বস্তু হলেই হচ্ছে এটা মহাকর্ষ হবে কিন্তু অভিকর্ষ হতে হলে আমার লাগবে পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক লাগবে পৃথিবী চন্দ্র পৃথিবীর চন্দ্রের সাথে যে আকর্ষণ পৃথিবীর সাথে আমার সাথে যে আকর্ষণ পৃথিবীর সাথে এই বোর্ডের যে আকর্ষণ অথবা পৃথিবীর সাথে এই কলমের যে আকর্ষণ তাহলে আমি বুঝতে পারলাম কি অবশ্যই পৃথিবীটা কমন থাকবে এই অভিকর্ষের ক্ষেত্রে পৃথিবীর সাথে অন্য যে কোনো বস্তুর যে আকর্ষণ তাকে বলা হয় অভিকর্ষ কিন্তু মহাকর্ষের জন্য কিন্তু কোনো পৃথিবী দরকার নেই যে কোনো দুইটা তারা দুইটা চন্দ্র দুইটা উপগ্রহ থাকতে পারে অথবা যে কোনো খাতা কলম আমি আমার সাথে খাতা আমার সাথে কলম আমার সাথে বোর্ড আমার সাথে ওয়াল তাহলে আমরা যদি কল্পনা করি যে মহাকর্ষ এবং অভিকর্ষ এই দুইটার মধ্যে মেন ডিফারেন্স আমরা পাচ্ছি যে অভিকর্ষে পৃথিবীর সাথে আকর্ষণ থাকবে যে কোনো একটা বস্তুর আর মহাকর্ষে যে কোনো একটা বস্তুর তাহলে দেখো আমাদের মহাকর্ষের সূত্র আমরা কি বলছি যে কোনো দুইটা বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ তাকে বলা হয় মহাকর্ষ আবার পৃথিবী এবং চন্দ্র এদের মধ্যে যে আকর্ষণ এটা কিন্তু যে কোনো দুইটা বস্তুর মধ্যে পড়ছে তাই না পৃথিবী একটা বস্তু চন্দ্র একটা বস্তু তাহলে এটা কিন্তু এক ধরনের মহাকর্ষ তাহলে আমি কি বোঝাতে চাইলাম মহাকর্ষ হলো এই এটা প্লাস এটা এই দুইটাই হলো মহাকর্ষ পৃথিবীর সাথে অন্য একটা বস্তু এটা তো মেনলি অভিকর্ষ কিন্তু অভিকর্ষ এক ধরনের মহাকর্ষ অভিকর্ষ এক ধরনের মহাকর্ষ কিন্তু এই মহাকর্ষ কিন্তু অভিকর্ষ নয় যেমন খাতা কলম এরা কিন্তু মহাকর্ষ কিন্তু অভিকর্ষ নয় ঠিক পৃথিবী এবং চন্দ্র এরা অভিকর্ষ সাথে সাথে আবার মহাকর্ষ কারণ মহাকর্ষের সূত্রে বলা আছে যে কোনো দুইটা বস্তুর আকর্ষণই হলো মহাকর্ষ তাহলে আমি অভিকর্ষ এবং মহাকর্ষ দুইটার মধ্যে আমি আশা করি তোমাদের মধ্যে ক্লিয়ার কনসেপ্ট করে দিতে পেরেছি তাহলে এখন আমরা মহাকর্ষের যে সূত্র ওই সূত্রে যাব ওই সূত্রকে আরো কিছু মজার জিনিস দেখব যেমন ধরো জি টু জি এম বাই আর স্কোয়ার জি মানে কি অভিকর্ষ স্তরণ জি এই এই ক্যাপিটাল লেটারে যে জি আছে তাকে বলা হয় মহাকর্ষীয় ধ্রুবক একটা ধ্রুবক মান সেটা অভিকর্ষ স্তরণ স্মল আর জি ক্যাপিটাল জি মহাকর্ষীয় ধ্রুবক এর মান সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার সামথিং আছে এটা কনস্ট্যান্ট একটা মান এই মানে কিন্তু কোনো পরিবর্তন নাই এই ক্যাপিটাল জি আর এম এম মানে কি মাস আমরা জানি কোন বস্তুর ভর এম 
কিন্তু এখানে একটু পার্থক্য খেয়াল করে দেখো এখানে এম টা কিন্তু ক্যাপিটাল এম দেখছো নরমালি আমরা যখন স্মলার এম ইউজ করছি আমরা আমরা বিভিন্ন সময় স্মল এম ধরো যে এফ ইকুয়াল টু এম এখানে আমাদের যে এম ছিল সেটা ছিল স্মলার এম ছোট হাতের এম কিন্তু এই জি কিন্তু জি এম বাই আর স্কোয়ারে আমাদের এই এমটা কিন্তু বড় হাতের এম তাহলে বড় হাতের এম হলো পৃথিবীর বর নর্মালি ছোট হাতের এম যেটা থাকবে এটা যে কোনো বস্তুর ভর ছোট এমটা যে কোনো বস্তুর ভর হয় কিন্তু যখন সেটা ক্যাপিটাল এম হয়ে যায় তখন সেটা পৃথিবীর বর আর স্কোয়ার আমরা জানি আমরা বিভিন্ন সময় অঙ্কের মধ্যে আমরা করেছি যেমন বৃত্তের সূত্রে বৃত্তের ক্ষেত্রফল পাই আর স্কোয়ার অথবা সিলিন্ডারের ক্ষেত্রফল সিলিন্ডারের আয়তন তো এই এইসব জায়গায় আমরা জানি কি কোনো একটা বৃত্তের বেসার্ধ যে কোনো বৃত্তের বেসার্ধ হলো আর কিন্তু এখানে দেখো ক্যাপিটাল আর আছে তাহলে স্মল আর আর হলো যে কোনো একটা বৃত্তের বেসার্ধ হলো স্মল আর আর যদি সেটা হয় পৃথিবীর বেসার্ধ তাহলে সেটা হলো ক্যাপিটাল আর তাহলে আমরা এম এবং এ আর এটা দুইটা ক্যাপিটাল লেটার কেন এখন বুঝতে পেরেছি কারণ আমাদের সাথে এই সূত্রে যে তথ্যগুলো রয়েছে সবগুলো পৃথিবীর সাথে সম্পর্কিত এই জন্য আমরা ক্যাপিটাল এম পৃথিবীর ভর এবং পৃথিবীর বেসার্ধ তাহলে আমি আবার বলি যদি আমরা পৃথিবীর ভর কোথাও ইউজ করি তাহলে আমরা ক্যাপিটাল এম লিখবো পৃথিবীর ব্যাসার্ধ যদি কোথায় ইউজ করি আমরা ক্যাপিটাল আর লিখবো আর অন্য সব ক্ষেত্রে স্মল আর এম এবং স্মল আর আর আচ্ছা এই সূত্রে অনেকগুলো কথা লুকিয়ে আছে আমরা এই কথাগুলো এখন খুঁজে বের করি জি ইকুয়াল টু জি এম বাই আর স্কোয়ার এর জন্য আমরা প্রথমে একটা পৃথিবীর চিত্র আঁকাবো কলমে কালিটা শেষ হয়ে গেছে তুমি একটু বুঝে নাও আমরা প্রথমে একটা পৃথিবীর এ দেখো পৃথিবী কিন্তু নর্মালি গোলাকার নয় আমরা সবাই জানি একদম একদম সার্কুলার এরকম কিন্তু নয় পৃথিবী একটা ডিম্বাকৃতি দুই পাশে চাপা আছে পৃথিবীর তাই না দুই পাশে চাপা এই যে দুই পাশে যে চাপা এটাকে বলা হয় মেরু অঞ্চল এটা একটা মেরু এটা একটা মেরু আর যে পাশে একটু বিস্তৃত বড় আকার আছে এটা তো পৃথিবীর কেন্দ্র হয় এটা মেরু এটা মেরু এটা ধরো উত্তর মেরু এটা ধরো দক্ষিণ মেরু তাহলে এই পাশে দেখো আমরা যদি আচ্ছা এটা হচ্ছে বিশ্ববিয় অঞ্চল এটা বিশ্ববিয় আর এটা হলো বিশ্ববিয় এটা উত্তর মেরু এটা দক্ষিণ মেরু এটা বিশ্ববিয় অঞ্চল বিশ্ববিয় অঞ্চল আর এটা হলো পৃথিবীর কেন্দ্র এখন চিন্তা করে দেখো এটা যদি পৃথিবীর কেন্দ্র হয় কেন্দ্র থেকে আমরা যখন কোনো একটা বৃত্তকে স্পর্শ করি তখন কি পাই বৃত্তের ব্যাসার্ধ পাই নর্মালি একটা বৃত্তের চার পাশে কিন্তু ব্যাসার্ধ সমান সব দিকেই এই ব্যাসার্ধটা সমান এই প্রত্যেকটা মান কিন্তু সমান কিন্তু পৃথিবীর ক্ষেত্রে কিন্তু এই ব্যাসার্ধ মান সব জায়গায় সমান নয় এটা একটা ব্যাসার্ধ আবার এটাও কিন্তু একটা ব্যাসার্ধ দেখো তো এই দুইটার মধ্যে অবশ্যই এটা বড় বিশ্ব অঞ্চলের ব্যাসার্ধটা বড় মেরু অঞ্চলে ব্যাসার্ধ ছোট এই যে মেরু অঞ্চল এটা ব্যাসার্ধ ছোট এই পাশে ব্যাসার্ধ বড় তাহলে এটা ছোট এবং এটা বড় ব্যাসার্ধ কিন্তু ছোট বড় পাচ্ছি তাহলে এই সূত্রের মধ্যে আমরা জানি কি অভিকর্ষ স্তরণ জি এর মান সব জায়গা সমান নয় আমরা সেটা জানি তো অভিকর্ষ স্তরণ জি এর মান আমরা কি জানি মেরু অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি নাইন পয়েন্ট এইট থ্রি আমরা এটা জানি আবার আমরা কি জানি অভিকর্ষ স্তরণ জি এর মান বিশ্ব অঞ্চলে সবচেয়ে কম সেটা কত তাহলে মেরু অঞ্চলে মানে এত বেশি আবার বিশ্ব অঞ্চলে এত কম এটা আমাদের মধ্যে একটু প্রশ্ন থাকতে পারে এটা কেন হচ্ছে এটার আমরা অ্যান্সার পাবো এই সূত্র থেকে এখন আমরা এই সূত্রে চলে যাব এটা পৃথিবী এগুলো হচ্ছে আমাদের জি এর মান এখন দেখি যে কেন হয় মহাকর্ষের দ্রবক জি এর মান সবসময় সেম থাকবে কনস্ট্যান্ট পৃথিবীর ভর এটা সবসময় সেম থাকবে এগুলো পরিবর্তন করা সম্ভব নয় কিন্তু এই সূত্রের মধ্যে পরিবর্তন হবে কোথায় দেখো আর এর মধ্যে কারণ পৃথিবীর ব্যাসার্ধে কিন্তু এক এক জায়গায় এক এক রকম তাহলে আমরা যদি এবার এটা কল্পনা করি এটা মেরু অঞ্চল মেরু অঞ্চল যদি কল্পনা করি দেখো মেরু অঞ্চলে আর এর মান এই আর এর মানটা কত কম দেখছো এটার মান আর এর মান ছোট এই সূত্র থেকে আমরা কি পাই জি এর সাথে এই ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার ব্যস্তানুপাতে আছে জি এটা যদি আমরা শুধুমাত্র জি এম কল্পনা না করি 
ভাবলাম যে এদের কনস্ট্যান্ট মান তাহলে আমরা কি পাচ্ছি g এর সাথে এই r স্কয়ার এটা ব্যাসানুপাতে আছে উল্টো আকারে আছে তাহলে আমি এর আগে অনেকগুলো লেকচারে বলেছি যখন আমরা কোনো একটা কিছু সমানুপাতিক কল্পনা করব তখন ভাবব যে একটা বাড়লে আরেকটা বাড়বে আর যদি কোনো একটা বস্তু ব্যাসানুপাতিক হয়ে যাবে তখন কি হবে যদি একটা বাড়ে একটা কমবে যদি জি এই আর এর মান যদি এখানে বাড়ে তাহলে জি এর মান কমবে যদি আর এর মান কমে জি এর মান বাড়বে কারণ এটা ব্যাসানুপাতে আছে তাহলে যখন ব্যাসানুপাতে কোনো কিছু থাকে সেটা যদি এটার মান বাড়ে এটার মান কমবে যদি এটার মান কমে এটার মান বাড়বে তাহলে মেরু অঞ্চলে এই আর এর মান দেখো বেশি না কম মেরু অঞ্চলে আর এর মান কিন্তু অনেক কম তাহলে আর এর মান গেল কমে যদি আর এর মান কমে আমি বললাম কি এটা ব্যাসানুপাতে আছে তাই জি এর মান অবশ্যই বাড়বে মেরু অঞ্চলে আর এর মান সবচেয়ে কম এই যে ছোট তাহলে মেরু অঞ্চলে আর এর মান সবচেয়ে কম মেরু অঞ্চলে জি এর মান সবচেয়ে বেশি হবে আবার বিশ্ববি অঞ্চলে দেখো আর এর মান অনেক বড় সবচেয়ে বড় আর এর মান তাহলে সূত্র মতো আমরা কি পেলাম যদি আর এর মান বেশি থাকে তাহলে জি এর মান কমবে তাহলে আমরা যদি পৃথিবী থেকে এদিকে যেতে থাকি এদিকে 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 যেতে যেতে দেখো মেরু অঞ্চল থেকে আমরা যদি বিশ্ববি অঞ্চলে যেতে চাই আর এর মান আস্তে আস্তে বাড়ছে তাহলে মেরু অঞ্চল থেকে আমি যদি এদিকে যেতে চাই এটার মধ্যে যাই মেরু থেকে একটু বাড়বে এখানে গেলে আরেকটু বাড়বে এখানে গেলে আরেকটু বাড়বে জি এর মান সরি আমি উল্টা বলতেছি মেরু অঞ্চলে আর এর মান সবচেয়ে কম আমি যদি এদিকে যেতে থাকি তাহলে আর এর মানটা বাড়তে থাকবে জি এর মানটা কম থাকবে মেরু অঞ্চল থেকে আমি যদি এখান থেকে এদিকে যেতে থাকি তাহলে আস্তে আস্তে আমার আর এর মান বাড়তেছে এবং যেহেতু আর এর মান বাড়তেছে সূত্র মতে জি এর মান কমতে থাকবে এখানে একটু জি এর মান কমবে এখানে আরেকটু জি এর মান কমবে এখানে আরেকটু জি এর মান কমবে আর যখন এটা সর্বোচ্চ পরিমাণ ব্যাসার্ধ পেয়ে যাবে তখন জি এর মান সবচেয়ে কম থাকবে তাহলে এখন আমরা অবশ্যই ক্লিয়ার বলতে পারি যে কেন মেরু অঞ্চলে জি এর মান সবচেয়ে বেশি এবং বিশ্ব অঞ্চলে জি এর মান সবচেয়ে কম তাহলে মহাকর্ষ অভিকর্ষ সম্পর্কিত এই যে চিত্র এবং এর সাথে এই ইকুয়েশনের যে সম্পর্ক এবং তার সাথে আমাদের এই জি এর মানের যে কি সম্পর্ক আশা করি তোমরা আজকে থেকে ক্লিয়ার থাকলে পরবর্তী আরেকটা ভিডিও বানাবো সেটা পরন্ত বস্তু সূত্র সে ভিডিও তোমরা দেখবে আশা করি ভিডিও ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে জানাবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবে ধন্যবাদ